हेलो फ्रेंड्स हूँ छू पारूल कंठारिया दीपम ज्ञान क्रांति में आपू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ मित्रों आज हूँ लईने आ छू धोरण दस न गुजराती विषय और कव्य है शिकारी ने अगियारू कव्य है शिकारी ने एना कवि है कवि कलापी तो मित्रों जो अगियारू कव्य शिकारी ने हमें शिकारी मित्रों शिकारी एट्ले शू एटले कि शिकार करे ते बराबर आ तो एकदम सामान्य अर्थ है हमें पहला आप कवि कलापी विषे जा कवि कलापी घना जाता कवि है मित्रों घनी नी उम में एमन मृत्यु पर थी गयु तो। बराबर है तो एवं आप कवि कलापी विषे जो है तमु मूल नाम सूर सिंह जी तख्त सिंह जी गोहिल है मित्रों आ घनी पूछाई चूक्यू है कि कवि कलापी उपनाम बर आखू नाम बराबर है तो सूर सिंह जी तख्त सिंह जी गोहिल उपनाम शू कलापी अमरेली जिल्ला लाठीना राजवी परिवार में जन्म थोड़ा कलापी ना केकारव मित्रों आम संग्रह है कलापी केकारव संग्रह में कवि तरीके प्रतिभा परिचय थे प्रकृति मनोहारी दृश्य मानव हृदय भावों कविता में केन्द्र स्थाने से काश्मीर प्रवास प्रवास ग्रंथ है बराबर तो आवा अपना कवि कलापी है एमन सूर सूर सिंह जी तख्त सिंह जी गोहिल आखू नाम है कलापी केकारव एम संग्रह है बीजू शू कीधु कि मित्रों प्रकृति मनोहारी दृश्य तो एमने जे कव्यू सर्जन कर मित्रों प्रकृति दृश्य पर कर तो आज शिकारी ने कव्य है आपू केवे प्रकृति प्रकृति जगटवाड़ू है आ कव्य में एवं बतावे जो, जो आ कव्य में कवि शू कहवा मांगे आ कव्य में प्रकृति जगत प्राणी जगत साथ सौहार्द और सौंदर्य दृष्टि ने आवरी लीधा है कव्यनायक युवान ने वर्ता कहे कि तू आ संहार रह आखू विश्व सतन आश्रम है वेडों की वसुधेव कुटुंबकम की भावना मित्रों जो जो अँ कई भावना है वसुधेव कुटुंबकम की भावना अं वर्णली है आ सृष्टि में पंखी फूल झरणा बढ़ू जी है एक रूप है वरी सौंदर्य एक मूलगामी प्रश्न अं कि तीर्थ मड़ी ने तो मत पक्षी स्थूल शरीर ज मैसे तो आत्मा के ना गीत नहीं मे आज बात मनुष्य ने एटली लागू पड़े सुंदरता पमवा पहला अपने सुंदर बनवु पड़े आ मत शरीर की सुंदरता की बात नहीं समग्र व्यक्तित्व की सुंदरता की बात है काव्यांते समग्र सृष्टि तरफ अनुकंपा राखवा कवि अं कही है आ कृति अनुष्टूप छंद में रचायेल मित्रों अं छंदी बात पी है एट हमें छंद साथ आम शीखाई जाए बराबर अनुस्तूप छंद क्या छंद में रका रचायेलू आ कव्य अनुस्तूप छंद में रचायु तो मित्रों अं आप जय कि कला कवि कलापी आ कव्य में शू कहवा मांगे प्रकृति जगत और प्राणी जगत की बात करे बराबर है तो कवि कवि कलापी आ शिकारी ने कव्य में जनवे कि आ आखू जो विश्व है केवुं सतो आश्रम है बराबर है और वसुधेव कुटुंबकम की भावना वसुधेव अं संधि छूटी पड़ से ने मित्रों वसुधा वटा एव अने कुटुंबकम एट वसुधा एट धरती कुटुंबकम एव एट के एक अने कुटुंब एट के आखी धरती जाने एक कुटुंब है एवं भावना आ कव्य में रहे बराबर शिकारी ने शू कह कहे कि आ संहार करने संहार एट नाश आ पृथ्वी पर जो नाश करने काम है शिकारी ने तो करने ना कहे एवं विनंती करे शिखाम आपे कि आ संहार करने तू रह दे बराबर है आ सृष्टि में जो पंखी है फूलो है झरणा है ये बधु शू कूदरती सौंदर्य ने अपने मणव जो है मणव शू ए मणी ने अपने रस ले रस थी जो अपने खुशी व्यक्त करवी जो एने कहवा मणव ए कूदरती सौंदर्य ने अपने मणव जो है नहीं कि संहार करव जो है बराबर है शू कहे कि जो आप अपनी दृष्टि जो भी राखीशू बराबर सौंदर्य पमता पहला सौंदर्य मेरव पड़े एट आप दृष्टि एवं केरवी पड़े अपनी दृष्टि ने सौंदर्यशील बना पड़े तो ज आप सृष्टि पर के देखा सौंदर्यशील भी देखा बराबर है एट आ कव्य में कविए शिकारी ने संहार नाश न करने जुड़े 
बराबर है यनी बात थे आखी धरती के भी है एक कुटुंब है ये भावना राखवा है बराबर तो मित्रों जो है आप कविकलापी कव्य दृष्टि के अपने शीखवा रहे आग जो है शुरुआत में शू कहे कविकलापी रहवा दे रहवा दे आ संहार युवान तू घटे क्रूरता आवी विश्व आश्रम संटन पंखीड़ा फूलडा रूडा लटा आ जना तरु घटे क्रूर दृष्टि अं त्या विश्व सौंदर्य कूमर तीर थी पमवा पक्षी व्यर्थ आ क्रूरता मठे तीर थी पक्षी तो ना कि स्थूल मरी सके पक्षी ने पमवा ने तो छाने तू शूण गीत ने मित्रों पहला आप आटली पंक्ति समझिए बबे बबे लीटी समझता जाइए तो तमने जल्दी समझ पड़ से पहला एना शब्दार्थ पर जा ले शुरुआत में शू कहे कवि रहवा दे रहवा दे आ संहार संहार एट अर्थ शू नाश शू कहे संहार नाश विनाश युवान युवान ने कहे आज ना युवान ने कहे तू घटे क्रूरता शू क्रूरता एट्ले केव जर शिकारी हो शिकार करवा जाए मित्रों शिकार करव ए पक्षी शिकार करव एट कि एन नाश करव एनु मृत्यु थाय क्यों जी सके जयरे अपना में दया नहीं हो मित्रों नी अवस्थी कीरी जो अपना पग तरी कचराई जाए तरह अपने घनी बार पछताव थे अरे अरे मरा पाप थी गयु आप जाए मित्रों के आप अपना दिवस दरमियान कहीं के कीरीओ मरी जाती हे के जीवजंतु ना मरी जाता हे अपना पग नीचे दबाई ए अजाणता थे आप जय जाने कर मित्रों तेरे शू थ अपने पश्चाता जगत आश्रम आश्रम एट साधु सतो जो रहे रह स्थल होने आश्रम कहवा सत एट के सत साधु सतो बराबर एट्ले कि आखू जो विश्व है तो केव आश्रमों सत है बराबर आ बे लीटी में आप लीटी समझी लीए मित्रों शू कहे कवि कलापी कहे युवान ने कि हे युवान आ रहवा दे रहवा दे बे वक्त कहे मित्रों विनंती कहे शू रहवा दे रहवा दे आ नाश करवा तू रह ते निर्दयता निर्दयता क्रूरता ते नहीं सोपती शू कहे युवान ने कि अभी ते क्रूरता निर्दयता नहीं सोपता नहीं सोपती आखू जो विश्व है सतोन आश्रम है एवं कहवा माँगे आग जुए पंखीड़ा फूलडा रूडा रूडा एट पंखीड़ा एट्ले पंखीड़ो बराबर है फूलडा फूलो रूडा रूडा एट के सुंदर आज रूडो दिवस है एट के सारो दिवस है सुंदर दिवस है लटा जे वेली हो लटा कहवाई है झरणा मित्रों अपने फरवा जाइए तरह झरणाओ जो है बराबर झरणा पानी केव मीठू हो जमीन ढू ए पड़े शूँ कहमें झरणा टरु टरु एट वृक्षों घटे न क्रूर दृष्टि अं त्या क्रू घटे घटे फरी पाचो शब्द आए मित्रों घटे एट के शोभ क्रूर एट के निर्दय दृष्टि जे क्रूर दृष्टि की दया वगरनी दृष्टि की तेने जु तू जुए थे ये अही नही विश्व सौंदर्य कूमरु आ विश्व केव सौंदर्य एट के सुंदर अने कूमरु एट कोमरता है आ विश्वनी सुंदरता है सुंदर और कोमर है बराबर विश्व सुंदर और कोमर है हमें आ बेलिटी में शूँ कहवा माँगे कवि आप आग जो कि आखू विश्व केवुं सतोन आश्रम है तो एवं विश्व में पंखीओ है सुंदर पंखीओ है फूलो है लटा है झरणा है वृक्षों बराबर है एवं ते क्रूर दृष्टि नहीं सोपती बराबर है एने तारे सौंदर्य ने निहवा क्रूर की दृष्टि थी क्रूरता की दृष्टि थी निर्दयता की दृष्टि थी नहीं जो आखू विश्व केव विश्व सुंदर ने कोमर है आग शू कहे तीर थी पमवा पक्षी व्यर्थ आ क्रूरता मठे तीर थी पक्षी तो ना ना किंतु स्थूल मरी सके शू कहे तीर थी पमवा एट तीर जय शिकारी शिकार करवा जाए तरह शू करे तीर मरी ने शिकार कर सराबर ने मित्रों बाण चढ़ाई शिकार कर सीधाई पक्षी नीचे पड़ी जैसे शू कहे कि जो तीर थी पमवा पमवो एट्ले कि एने जो तू मेरव मांगता हो बराबर है 
તીર મારશે એટલે પક્ષીનો નાશ થશે પછી તને મળશે બરાબર છે જો તું પામવા એને મેળવવા માંગતો હોય પક્ષીને તો વ્યર્થ આ ક્રૂરતા માટે વ્યર્થ એટલે કે નકામો તારો જે આ પ્રયત્ન છે તે કેવો છે નકામો છે ક્રૂરતા એટલે કે નિર્દયતા મઠે એટલે કે તું એને મેળવવા માંગે મઠે એટલે કે તું જે પ્રયત્ન કરે પ્રયત્ન કરે છે એને મેળવવા માટેનો તીરથી પક્ષી તો ના ના કિંતુ સ્થૂલ મળી શકે શું કે છે તીરથી તને પક્ષી તો નહીં નહીં પરંતુ કિંતુ એટલે કે પરંતુ સ્થૂલ સ્થૂલ એટલે શું એટલે કે એનું કે મૃત મળી શકશે તને આ બે લીટીમાં કવિ શું કહેવા માગે છે કે તીર મારીને જો તું તીર મારીને આ તીરથી પામવા માટે પક્ષીને મેળવવા માટેનો જે તું આ પ્રયત્ન કરે છે ને એ પ્રયત્ન કેવો છે તારો નિર્દય જે તું નિર્દય પ્રયત્ન કરે છે નિર્દયતાથી જે પ્રયત્ન કરે છે પક્ષીને મેળવવા માટેનો તો એ પ્રયત્ન તારો વ્યર્થ જશે નકામો જશે કેમ કેમ કે જો તું તીરથી પક્ષી તો શું પક્ષી તો શું પરંતુ તને પક્ષીનું સૌંદર્ય નહીં મળે પક્ષી પણ નહીં મળશે પરંતુ શું મળશે એનું મૃત શરીર જ મળશે એનું સૌંદર્ય જોવામાં નહીં મળે એટલે અહીંયા બે વાર ના ના શબ્દ લખ્યો છે કે તીરથી તને પક્ષી નહીં મળે પક્ષીનું સૌંદર્ય પણ નહીં મળે પરંતુ શું મળશે એનું મૃત શરીર જ મળશે આગળ શું કહે છે કવિ પક્ષીને પામવાને તો છાનો તો શું ગીતને જો પક્ષીને મેળવવું હોય પક્ષીઓને મિત્રો આપણે જોઈએ છે કે એક જાતનું પક્ષી નથી હોતું તમે જોજો ઘણી વાર એવા પક્ષીઓ પણ હોય છે કે તમારા હઠમાં હોય ને તમે એને હઠમાં કદાચ લઈ લઈ અને તને એમને છોડવાનું પણ નહીં મન થાય એવા રંગબેરંગી સરસ મજાના પક્ષીઓ છે એને જોયા કરવાનું મન થાય છે આ શું ગણાય એની સુંદરતા ગણાય બરાબર એનું સૌંદર્ય ગણાય કે એવા પક્ષીને આપણે નિહાળવાનું છે બરાબર છે એના છુપાઈને છાનો એટલે કે છુપાઈને છાની રીતે એને જોવાનું છે એનું સૌંદર્ય નહીં કે એનો આપણે સંહાર કરવો જોઈએ એટલે આ લીટીમાં શું લખ્યું છે કે પક્ષીને પામવાને તો છાનો શૂળ ગીતને દરેક પક્ષીના અવાજ કેવા હોય છે જુદા જુદા હોય છે અને પક્ષીના અવાજ કાને આપણને સાંભળવાને ગમે એવા હોય છે એના પક્ષીનો અવાજ ગીત કલરવ આપણને સાંભળવા ગમતા હોય છે સવારની પોરમાં જ્યારે કોયલ ટંકે છે મિત્રો ત્યારે શાંત અવાજમાં આપણને શું મન થાય કે આપણે સાંભળ્યા કરીએ સવારની વહેલી સવાર થાય છે પરોઠ થાય છે ચકલીઓ ચી ચી કરે છે તો તેનો અવાજ પણ આપણને ગમે છે એના અવાજથી પણ આપણે ઉઠી જઈએ છીએ મિત્રો કે હવે સવાર પડી ગઈ હશે આ શું ગણાય છે સૌંદર્ય ગણાય છે પક્ષીને સુંદરતા ગણાય છે એટલે કવિ કહે છે કે જો તું પક્ષીને મેળવવા માંગતો હોય તો શું કર કે છુપાઈને છાનો રીતે છુપાઈને એના ગીતને સાંભળ શૂણ એટલે કે સાંભળ એના કલરવને સાંભળ પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે હૈયામાં મળશે તને શું કહે છે પક્ષી એના પ્રભુ સાથે કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે દરેકમાં શું વસેલો હોય છે પ્રભુ વસેલો હોય છે મારા માટ મારામાં પશુ પક્ષી ઝાડ પાન સૌમાં શું વસેલો હોય છે પ્રભુ વસેલો હોય છે એટલે કહે છે કે પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે એટલે કે એનામાં જે આત્મા છે પક્ષીના જે આત્મા છે એમાં જે પરમાત્મા છે તેની સાથે હૈયામાં મળશે તને પક પ્રભુ મળ્યાનો તને આનંદ મળશે શું મળશે આનંદ મળશે એટલે પક પ્રભુ સાથેનું તારું જોડાણ થશે એમ કહે છે કે આ પક્ષીને જો તું પામવા માંગતો હોય તો છુપાઈને એના ગીત સાંભળે ત્યારે એનું તને સૌંદર્ય મળશે અને આ રીતે જો તું પક્ષીને પામશે એના ગીતો સાંભળશે તો પ્રભુ એટલે કે ભગવાન સાથેનો તારો તાર જોડાઈ શકે તાર જોડાઈ જશે હૈયામાં હૈયામાં ભગવાન સાથેનો તારું જોડાણ થશે એમ કહેવા માંગે એટલે એમ સમજવાનું એ રીતે કે તને એ રીતે ભગવાન મળી જશે મિત્રો સૌંદર્ય વેડફી દેતા નાના સુંદરતા મળે સૌંદર્ય પામતા પહેલાં સૌંદર્ય બનવું પડે શું કહે છે સરસ મજાની પંક્તિ છે મિત્રો આમાં આપણે છંદ પણ જોઈ શકીએ છીએ સૌંદર્ય વેડફી દેતા નાના સુંદરતા મળે સૌંદર્ય પામતા પહેલાં સૌંદર્ય બનવું પડે શું કહે છે સૌંદર્ય એટલે કે શું સુંદરતા વેડફી દેતા વેડફી દેતે આપણે એમ કે વેડફી દેવું એટલે કે ગમે તેમ એનો ઉપયોગ કરવો વેડફી દેવું નકામું જવું બરાબર નાના સુંદરતા મળે જો સૌંદર્ય વેડફી દેશો તો શું એની સુંદરતા નથી મળતી સૌંદર્ય પામતા પહેલાં સૌંદર્ય બનવું પડે એટલે શું મિત્ર કે જે સૌંદર્યને મેળવવું હોય એનો આસ્વાદ મારવો હોય તો પહેલાં આપણે સૌંદર્ય બનવું પડે એટલે શું આપણી પોતાની જે દ્રષ્ટિ છે એને સુંદર બનાવવી પડે એટલે જ મિત્રો કહેવાયું છે ને કે જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ મિત્રો આપણે આપણે જેવી રીતે આ ધરતી પર નજર કરીશું ને એવું જ વસ્તુ આપણને દેખાશે જો સારી દ્રષ્ટિ જોઈશું તો સારું દેખાશે ખરાબ દ્રષ્ટિથી જોઈશું તો ખરાબ જ દેખાશે મિત્રો એટલે આ બે પંક્તિમાં કે કીધું છે કે સૌંદર્યને વેડફી દેવાનું નથી અને વેડફી દેશો તો એની સુંદરતા નહીં મળશે બરાબર છે સૌંદર્યને જો આસ્વાદ મેળવવો હોય તો પહેલાં આપણે સૌંદર્ય દ્રષ્ટિ કેળવવી પડશે 
आगर शू कहे सौंदर्य खेलव एट प्रभु उपयोग है पोषव पूजव एने एन उपभोग शू कहे सौंदर्य खेलव एट सौंदर्य ने पमव एन आस्वाद मेरव खेलव एट आस्वाद मेरव य तो प्रभु उपयोग है मैं आग पर कहू तमने के जो आप कोईपण वस्तु ने सुंदरता की दृष्टि से जोशो ने मित्रों तो शू ए भगवान साथ आप तार जोड़ाई जैसे एट भगवान साथ आप जोड़ाण थे एट्ले कीधुँ कि प्रभु उपयोग है पोषव पूजव पोषव एट जतन करव बराबर और पूजव एट कि एनों आदर करव एपभोग उपभोग एट कि अँ अर्थ थे आस्वाद है आस्वाद मारव के एनों रस मारव आस्वाद बराबर एट्ले कि जो सौंदर्य आस्वाद मेरव हो बराबर है एनु सौंदर्य तो आप शू कर पड़ से सौंदर्य जतन करव पड़ से एन आदर करव पड़ से रीते आप प्रभु साथ जोड़ा थी सकते रहवा दे रहवा दे आ संहार युवान तो बढ़े चे अद्रता छाय कहीं भरव भलो छली बे ली लीटी में फरी पाचा शू कहे कवि कलापी के रहवा दे रहवा दे युवान आ संहार करने रहवा दे केम बढ़े बढ़े एट कि चारे बाजू आ सृष्टि में चारे बाजू अद्रता छाय अद्रता एट शू अद्रता एट के भिनाश बराबर भिनाश एट मित्रों दरेक व्यक्ति माया थी जोड़े हो आप जाए कि आ सृष्टि में शू हो मया हो जगत में दरेक व्यक्ति मया राखे मया राखे तो पे एवं थे कि आ वस्तु मारू है आ वस्तु मारू है एट्ल के अद्रता एट के भिनाश मयापणु चार बाजू मया छवाये बराबर है छवा छाए इतने के छवाये तेमा कहीं भड़व भलू एट शूटे बदा कहीं एट कई आप भड़व एट एक बीजा सा भड़ी ने रहू बराबर तेरे शू भलू सौन भलू थे मित्रों आ बे पंक्ति में शू कहवा मांगे कवि कि आ संहार करने युवान तो रहवा दे नाश करने तो रहवा दे केम के चार बाजू सृष्टि में चार बाजू मयापणु है अद्रता छवायेली है विनाश छवायेली है ते आज सृष्टि एवं मयावी सृष्टि है यहाँ आप शू करने अपने बधाए हड़ीम ने रहू संपी ने रहू तेरे सौन भलू थे बराबर एट कहे कि तू संहार करने रहवा दे एट अँ कव्य पूरु थे मित्रों शिकारी ने कव्य में विनंती कर कवि कलापी शिकार शिकारी ने विनम विनंती करे शिखाम आपे शू शिखाम आपे कि आखू जगत सुंदर है विश्व केवु एकदम सुंदर है परमात्मा सुंदर सर्जन करेलू है सृष्टि तो एवं सृष्टि में आप संहार नाश करव जो नहीं कहीं के फूलों पंखी है लट्टा है झरणा है ये बधाने अपने निहार आस्वाद ले नही के एन नाश करवा जो तीर थी जो पक्षी ने मेरव मांगे तीर मड़ी ने जो मेरव मांगी है तो यह व्यर्थ प्रयत्न है शिकारी ने कहे कि तारो व्यर्थ प्रयत्न करे ए रीते तो फ्त एनु मृत शरीर मल से बीजू कहीं नहीं मे ते बराबर है परंतु जो पक्षी ने मेरव हो सौंदर्य जो तारे पमु हो तो कलरव सांभ एन अवाज सांभ एना गीत सांभ और ए रीते सांभ तो तक भगवान मर से एवं कहे भगवान साथ तारू जोड़ाण थ आ सौंदर्य ने अपने विड़वान परंतु एन आस्वाद मरवा बनवा पहला सौंदर्य दृष्टि केरवी पड़ से बराबर है दरेक सुंदरता अपने जतन करने बराबर है इन्हें पोसवा पूंजवा एटले बे लिंटी में कवि कहे कि हमें तू संहार करने रहवा दे आग कवि कहू कि वसुदेव कुटुंबकम आप के भावना रखवा आखी सृष्टि जाने एक कुटुंब है तेरे सौन भलू थे ये आ शिखाम आपी है तो मित्रों तमने अमा कव्य गम्य हे तो आमा विडियो तमने पसंद पड़ो हो तो प्लीज़ लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो